ஹலோ அண்ட் வெல்கம் இன்னியோட ஷோவில் வந்து நமக்கு ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேண்டிட் குடு 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 பார்க்குறோம் சரி ஓகே இன்னிக்கு இன்னியோட ஷோ வந்து ஒரு இந்தியன் டீம் ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறதா இல்லை ஒரு சிஎஸ்கே ஸ்பெஷல் சொல்கிறதா இல்லை குஜராத் டைட்டன் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதா என்னன்னே தெரில ஏதோ எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் தோசை மாதிரி வந்து நம்ம சாய் கிஷோர் வந்திருக்காரு ஆ ஆக்சுவலி தமிழ் தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் தோசை அப்படின்னு வேணா போட்டுக்கலாம் சாய் கிஷோர் வந்திருக்காரு சாய் கிஷோர் ரொம்ப நாளாக வந்து நானும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சிஎஸ்கே ஒரு ஸ்குவாட்ல இருக்கிற டைம்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் கொடுக்காம அல்வா கொடுத்துனே இருந்தாரு இன்னைக்கு தான் கடைசியில் வந்து சிக்கிருக்காரு எப்படி சிக்கினாருங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்டோரி நெட் போலராக இங்கே இந்தியன் டீமோட ஆக்சுவலி இப்போ இங்கிலாண்டில் சுற்றுலா பயணம் கொண்டிருக்காரு அதில் வந்து மாட்டினது தான் இன்றைக்கி ஆனால் உண்மையை சொல்லணும் வார்த்தையை காப்பாற்றுற மாதிரி அண்ணா இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம்ண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கான் சாய் கங்கராஜுலேஷன்ஸ் ஆன் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஐபிஎல் டைட்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸோட அப்படி சொல்லக்கூடாது சிஎஸ்கே ஒரு டைட்டில் ரெண்டு என்னன்னு <laughs> 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 அது என்னன்னா வந்து ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் நிறைய பேக் பண்ணுவாங்க பிளேஸ் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்க ரொம்ப பெருசா அளவா மட்டும் தான் பேசுவாங்க அளவா தேவையான அளவுக்கு சொன்னாங்க அப்படியா என்ன அளவா தேவையான அளவுக்கு உனக்கு என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி ஹெல்ப் கிடைச்சது ஒரு ஹார்திக் பாண்டியா அதை கேப்டன் ஒரு போலருக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் ஆகிறதா பிளானிங் வைஸா இல்ல என்ன என்ன வாட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் மோர் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பெருசாக எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நீ என்ன வேணுமோ பண்ணு உங்க மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி அதுதான் பிடிச்சிது ஓகே சரி டூ இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி 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 ஒன் சிஎஸ்கேவோட இருந்த சிஎஸ்கேல வந்து கிட்டத்தட்ட ஆக்சுவலி உனக்கு ஒரு கேம் டைம்னு ஒன்று பெருசாக கிடைக்கல வேற நம்ம ஜக்கி வந்து விளாடிருக்கான் அங்கேயும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் போனேன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்கே என்ன மாதிரி டிஃபரன்சஸ் ஃபீல் பண்ணேன் டீம் என்வரான்மெண்ட்ஸ் அதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் அதில் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது அவனு பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒரு சிம்லர் தான் கொஞ்சம் பிளேயர் செக்யூரிட்டி அதெல்லாம் வந்து நிறைய எம்பசைஸ் பண்ணுற டீம் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா வந்து சிஎஸ்கேல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் ப்ராக்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபிலிமிங் அவருக்கு வந்து ரொம்பலாம் ரொம்ப இன்டென்ஸாக பண்ண பிடிக்காது ரொம்ப அளவாக வச்சுன்னு குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவார் ப்ராக்டிஸு ஆஷிபா வந்து கொஞ்சம் அதிலே டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் நிறையா ஆஷிபானா ஆஷிஷ் நேரா வந்து ஆஷிஷ் நேரா தான் ஆஷிபா ஆக்சுவலி உங்கள் டீமில் ரெண்டு ஆஷிபா இல்லை ஆஷிஷ் நேரா ஒன்று அப்புறம் ஆஷிஷ் கபூர் ஒன்று அப்புறம் விக்ரம் சொல்லாங்கி இல்லை ஓகே கண்டினியூ கண்டினியூ ஆஷிஷ் நேரா அவருக்கு வந்து குவான்டிட்டி இருந்துச்சுன்னா குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருங்கிறது ஒரு பிலிஃப் ஸோ அது மட்டும் தான் ஒரு சேஞ்ச் மற்றபடி எல்லாமே சூப்பர் அண்ட் சூப்பர் என்வரான்மெண்ட் ரெண்டுமே நல்ல பிளேயர் செக்யூரிட்டி கொடுத்து சரி ஓகே நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து வந்து ஆப்வியஸ்லி நீ வந்திருக்கிறதுனால கேள்வி அவங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும் சாய் கிஷோர்னா யார் எங்கே இருந்து வந்தா உன்னோட பேக் ஸ்டோரி என்ன சரி ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா நிறைய பேருக்கு வந்து மோர் தென் மோர் தென் உனக்கு கிரிக்கெட் ஃபீல்டு என்ன பண்ணுற லெஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பின் போடுற பேட்டிங் ஆடுற எஃபர்ட் போடுற அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபீல்டிங் பண்ணுற எங்களோட கேட்செல்லாம் வேற பிடிச்ச அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கேட்ச் பிடிச்சி பாயிண்ட்ல எப்படி பின்னாடி போய் பிடிச்சிட்டு தூக்கிலாம் போட்டி ஃபைனல் மறந்துட்டியா எங்களோட பிடிச்சது தான் ஞாபகம் இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ உன்னோட பிகினிங் நீ படித்த ஸ்கூலு நீ படித்த காலேஜ் கிரிக்கெட் விளாடின விதம் இன்ஃபேக்ட் நான் நீங்கள் உன்னோட பேசும்போது உங்களோட கிரிக்கெட் அப்ரோச்சே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல நீ என்ன நினை எப்படி எப்படி வேர் வேர் வை யூ ப்ராட் அப் எந்த ஸ்கூலு என்ன அகாடமி பெருசாக கிரிக்கெட்டிங் பேக்ரவுண்டு எதுவும் கிடையாது எங்கள் அப்பாலாம் கிரிக்கெட் ஆனது கிடையாது ஃபேமிலி யாரும் கிரிக்கெட்டர் கிடையாது ஸோ ஆக்சிடெண்ட்டாக வந்து கிரிக்கெட் ஆன ஆள் ஸோ ரொம்ப லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏஜ் நைன்லாம் சும்மா ஒரு அகாடமி ஜாயின் பண்ணேன் வீட்டுக்கிட்ட ஆதம்பாக்கம் கிரிக்கெட் அகாடமி அகாடமி இருந்துச்சு எங்கள் ஜானகி ரமன் சார் இருந்தது அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணேன் நான் ஹைட்டாக இருந்தாலும் ஸ்பின்னர் தேவைப்பட்டுச்சு அங்கே போயிட்டு தான் எனக்கு ஹைட் ஆனதுனால ஸ்பின்னரா இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்பின்னர் தேவைப்பட்டுச்சு நான் கரெக்டாக ஃபிட் ஆனேன் எனக்கு சக்கடி சக்கச்சு தான் போடுவேன் மொட்டை மாட்டில் போட்டு போட்டு பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து கை சுற்றி தான் போடணும் ஓடினாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்பின் போலிங் ஆரம்பித்தேன் அண்டர் டுவெல் டீமுக்கு விளாடினேன் அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் விளாடினேன் ஓகே ஸோ உனோட ஃபஸ்ட்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்டர் சிக்ஸ்டின் ஸ்டேட்டு பட் உங்க
நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒருத்தரோட சக்ஸஸ் ஒருத்தர் எப்படி கிரிக்கெட்டில் மேலே வராங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அதுக்கு ஆயிரம் ரைமாக ரீசன் கண்டுபிடிப்பாங்க இதனால் சக்ஸஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு யாராவது பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ரன் அடித்தாங்கனாலே டெக்னிக்கை பற்றி பேசுவாங்க டிவியில் பட் சாய் கிஷோர் வந்து எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டதில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் அவனோட பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நான் என்ஜாய் பண்ணி வச்சு வச்சுட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் அவரோட ப்ராக்டிஸ் ருட்டின் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இன்ஃபேக்ட் சும்மா நான் ட்விட்டரில் ட்வீட் போட்டால் கூட உடனே என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா நான் ட்வீட்டு போடாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னு வாங்க ட்வீட்டு போடாமல் நிஜமாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு ஆள் அவரோட ப்ராக்டிஸ் ரூட்டீனை பற்றி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் அவனோட ப்ராக்டிஸ் ரூட்டின் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல கொஞ்சம் ஓவராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னா ஸோ நிறையா நிறையா ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ நிறையா ஹார்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் நிறையா ஹார்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் ஒரு அந்த ஜிம் ஒரு அந்த ட்ரைனிங் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி என்ன திங்கிங் பெயிண்டுனா ஆட போகிறது கொஞ்ச நாள் அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம் ஒரு திங்கிங் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரௌண்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் வேறு எதுவும் இல்லை சரி ஓகே உன்னோட உன்னோட ஃபஸ்ட் பிரேக் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி கிஷா அதாவது நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட அவங்களோட பேட்டர் அவர் அண்டர் சிக்ஸ்டின் ஸ்டேட் ஆனார் அப்படின்னு சொன்னார் பட் எனக்கு ஒரு பயங்கரமான இன்சிடென்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோட அகாடமி ஜென்னிக்ஸ் திறந்தபோது ஆர் கேம் கிரௌண்ட் வந்து டென்னிஸ் பால் மேட்ச் ஆனார் ஸோ டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்டுக்கும் அவரோட கிரிக்கெட்டுக்கு தான் கனெக்ட் இருக்கான்னு கேட்போம் சாய் உன்னோட டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் கனெக்ட் தான் இருக்கா இல்லை சும்மா அது வெறும் ஒன்லி ஃபார் ஃபன் ஆ ஒன்லி ஃபார் ஃபன் தான் எனக்கு டென்னிஸ் பால் ஆடவும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம போத டீம் விளாடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி விளாடலாம் ரொம்ப டெக்னிக்காக ஆட தேவையில்லை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஆடலாம் ப்ளஸ் எல்லாம் ஏரியா பாய்ஸ்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆடணும் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஒரு டுவெல் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டுவெல் தேர்ட்டின் அந்த டைமில் ஸோ அதுதான் டென்னிஸ் பால் ஆடுறது டென்னிஸ் பால் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஆடுறது அதுலேருந்து பெருசாக ஒரு ரிலேஷன் டென்ஸ் பால் ஆடிலாம் நான் வரல பட் சும்மா ஜாலிக்காக ஆடுவேன் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் விளாடுறவங்க வந்து பயங்கர ஆஸ்பிரேஷனாக இருப்பாங்க கிரிக்கெட் விளாடுறதுக்கு டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் விளாடுறவங்களால கிரிக்கெட் பாலுக்கு ட்ரான்சிஷன் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீ ரெண்டு விளாடுறது நினைக்க கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் வருண் சக்கரவர்த்தி மாதிரி ஒரு ஆளே வந்து டென்னிஸ் பால்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அங்கேருந்து வந்து டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கிரிக்கெட் பாலில் பண்ணுறாரு ஸோ டெஃபினட்டாக பண்ண முடியும் உங்களுமே இப்போ டென்னிஸ் பாலில் நல்லா பண்ணுறீங்கன்னா ஐ கேன் டெஃபினெட்லி ட்ரை ஒரு திஸ் திங் வித் ரெட் பால் கிரிக்கெட் சரி உன்னோட பாத்வே அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் ஆன அப்படின்னா அங்கேருந்து ஹவு டி யூ கெட் டு சிஎஸ்கே படிப்படியாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க இல்லை சென்னையில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியணும் நீ கிரிக்கெட் அகாடமியில் வந்து ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் இயர் உள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுற அப்படின்னா அங்கேருந்து சிஎஸ்கே எப்படி வந்து அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் ஆன சிஎஸ்கேக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்த ஸ்லோவாக ஏஜ் கேட்டகரி கிரிக்கெட் ஏஜ் கேட்டகரி கிரிக்கெட்லாம் அண்ணு அண்டர் நைன்டீன் ஆனு அதுக்கப்புறம் த்ரூ இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணல பட் இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் நேம் இன் இது ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் லீக் கிரிக்கெட் விளாடினேன் ஸ்லோ ஸ்லோலி ஸ்லோ எந்த டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஜாயிட் ஓவர்ஸ்க்கு விளாடினேன் பட் டென் கெட்ட கேம் அப்புறம் ஒரு சின்ன டீமுக்கு போய் விளாடினேன் ஒரு ஏஜிஸ் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒரு டீமுக்கு போய் விளாடினேன் அதுக்கப்புறம் தேங்க்ஸ் டு டிஎன்சி டிஎன்பிஎல் வந்துச்சு ஸோ டிஎன்பிஎல் வரும்போது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பிரேக் த்ரூ சீசன் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் நல்லா பண்ணேன் ஸோ ஸ்லோலி ஸ்லோலி தமிழ்நாடு டீமுக்குள்ளே வந்தேன் தமிழ்நாடு டீமுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக பண்ண 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 ஸ்லோலி பீப்புள் ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஸோ ஒரு பிட்டு கிடச்சிது சிஎஸ்கேலேருந்து ஸோ அப்படி வந்து சிஎஸ்கேல மாட்டினேன் சிஎஸ்கேல மாட்டினியா சிஎஸ்கேல மாட்டினாராம் இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ நீ சிஎஸ்கேல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணல டூ இயர்ஸ்க்கு ஹவ் இஸ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய வந்து நெட் போலிங் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ நீ வந்து இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு நெட் போலராக வந்துருக்க நிறைய பேர் இந்த நெட் போலராக வரதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா நானும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நெட் போலராக வரது வந்து இஸ் இட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை நிறைய லேர்னிங் இருந்தது அவங்களுக்கு சிஎஸ்கேல வரும்போது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு எனக்கு ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஒரு டவுன் டைம் கிடைக்கல பட் எனக்கு இருந்தது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பட் ரியலிஸ்டிக்லி ஸ்பீக்கிங் சிஎஸ்கே எனக்கு அகேன்ஸ்ட் எதுவும் பண்ணல பட் அவங்களோட பொசிஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் விளாட மாட்டேன்னு ஸோ அதை நான் எப்படி பார்க்க போகிறேங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய
அவரோட நல்லா ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது நிறைய கேப்டன்சி பேசின அவரோட அவரோட வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு மாதிரி ஹவு டு ஹேண்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் பேசின அவர்கிட்ட அவரோட கெரியரில் வந்து அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார்னு கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்டேருந்து அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எம்எஸ் தோனி மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கும்போது என்னோட அவருக்கு என் போலிங் பற்றி பெட்டராக தெரிஞ்சுது எங்கெல்லாம் பெட்டராக யூஸ் பண்ணலான்னு அவருக்கு தெரிஞ்சுது என்னோட போலிங்கில் என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரென்ஸு எங்கெல்லாம் ஃபீல்டு வைக்கலாங்கிறதுலாம் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஐ திங்க் அதனால தான் வந்து இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் டைம் ஐபிஎல் ஆடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகலை ஏன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் பெரிய டேக்கவே சொல்லிக்கிறேன் ரைட் இப்போ சிஎஸ்கேவோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆப்வியஸ்லி நீ இன்னஃப் அண்ட் மோராக சொல்லியிருக்க பட் எனக்கு இப்போ கேட்க நினைக்க அடுத்த ஆசை அடுத்த விஷயம் என்னென்னா ஐபிஎலுக்கு நிறைய க்ரெடிட் கிளியராக கொடுக்குறோம் ஓகே ஒரு பிளேயரோட க்ரோத்துக்கு இப்போ சாய் கிஷோர்னு ஒரு பிளேயர் வந்து குஜராத் ஐட்டன்ஸ் ஜெயிச்சு அதனால இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வருவோம் பட் என்னோட கொஸ்டின் வந்து கோஸ் பேக் டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஒரு சையத் முஸ்டா கலி சையத் முஸ்டா கலியில் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவனோட பர்ஃபார்மன்சஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் சையத் முஸ்டா கலியில் வந்து நல்லா கிட்டத்தட்ட நான் இந்த தரம் வந்து ஐபிஎல் எக்கானமி ரேட் அப்படின்னு போடும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இருந்தது உன்னோட எக்கானமி ரேட் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சையத் முஸ்டா கலிக்கும் ஐபிஎல் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டுக்கும் ஐபிஎலுக்கும் ஸ்டெப் அப் இருக்கா ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லை இல்லையா டெஃபினட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஆடின கேம்ஸ்மே ஐபிஎல் ரொம்ப கம்மி நான் இப்போ தான் சிக்ஸ் கேம்ஸ் ஆடிருக்கேன் ஸோ டூ ஏர்லி டு கமெண்ட் பட் ப்ரெஷர் வைஸ் வந்து எனக்கு மேபி வந்து நான் எல்லா கேமையுமே அந்த ஒரு ஹை இன்டென்ஸில் நான் ஆடுறதுனால வந்து மேபி எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஒரு கேமை நான் சில் பண்ணிட்டு மேபி இன்னொரு கேம் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் அண்ணா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஏன்னா வந்து எல்லா டொமஸ்டிக் கேமுமே நான் ஹை இன்டென்சிட்டி தான் ஆடியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் டு கெட் பெட்டர் அதனால் வந்து ரெண்டுமே ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுது பட் டெஃபினெட்லி ஸ்கில் வைஸ் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மோர் சிக்ஸ் சீட்டர்ஸ் இன் ஐபிஎல் டொமஸ்டிக்கில் அந்தளவுக்கு சிக்ஸ் சீட்டர்ஸ் ஒரு டீமுக்குன்னா லிமிட் பண்ணிடலாம் ஸோ மேபி அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் தான் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் மாறி மாறி ஏ மூஞ்சி அவர் மூஞ்சி பார்த்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இப்போ ஒரு ரேபிட் ஃபயர் அவர் ஆன் த ஸ்பாட் போடலாம் நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து பதிலே சொல்லாமல் எப்படி சொல்கிறது டிப்ளமசியை கடைபிடிச்சிருக்காரு இப்போ நல்லா ஒரு வாயிலேருந்து வார்த்தையை பண்ணலாம் சிஎஸ்கேயில் நீ இருந்த அந்த டூ இயர்ஸ் உன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும் ருத்ராஜ் கிக் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு ஓகே எல்லாருமே நானும் பார்த்துட்டேன் ஜக்கி சரி ஹரி நிஷாந்து சரி நீ சரி இல்ல ருத்ராஜ் கிக் ருத்ராஜ் கிக் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது என்ன காரணம் என்ன கொஞ்சம் காமா இருக்கா நல்லா கம்போஸ்டா இருக்கா பாக்க ஒரு சத்குரு ஃபீலிங் கொடுக்கலாம் அதனால என்ன என்ன விஷயம் என்ன பண்ணுவீங்க நல்ல பையன் நல்ல சூப்பர் பேட்ஸ்மேன் நல்லா நல்லா ரிலேட் பண்ண முடியும் கிரிக்கெட் நல்லா பேசுவான் நல்லா பேசுவான் நல்லா ஸ்மார்டான பையன் கிரிக்கெட் வைஸ் சோ அதனால நிறைய கத்துக்கலாம் அவங்க கிட்ட இருந்து ருத்ராஜ் கிட்ட நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு டைம் பாஸ்னா எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து ஃபோட்டோலாம் போடுவீங்க அடிக்கடி வேறு என்ன பேசுவீங்க கிரிக்கெட் பேசுவீங்க அது தவிர ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாருமே எனக்கு கொஞ்சம் போரிங் தான் கிரிக்கெட் சொல்லுறமே வேறு 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 இல்லை கிரிக்கெட் தவிர பேசுறது எதுவும் இல்லை அதனால பெருசாக வேறு ஒன்றும் இல்லை டேய் கேட்குறவங்கலாம் என்ன நினச்சிப்பாங்க இந்த பசங்க கிரிக்கெட் தவிர ஒன்றும் தெரியாது போல வேஸ்ட்ரா சார் முறா முறா டிவி முறா அப்படின்னு வராதீங்க <laughs> 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 ஆக்சுவலாக நான் ருத்ராஜ் தான் டாமினேட் பண்ணேன் நீ டாமினேட் பண்ண நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு அந்த டைமில் சாமியாக டாமினேட் பண்ணேன் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிரேக் வந்துச்சு கோவிட்னால அதுக்கப்புறம் அவரமாக அவர் போடவே முடியல அதுதான் அவர்கிட்ட நான் பிடிச்ச இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தேன் நல்லா ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து அவர் போடவே முடியல ரொம்ப டெட்லியாக மாறிட்டார் சார் அதுக்கப்புறம் வேறு யாரையே பிடிச்சியா பண்ணியா பொறுத்து <laughs> Definitely, a good spinner can bowl to both right and center. Okay, Gujarat Titans. Okay, Gujarat Titans. You can't get to the Gujarat Titans. You can't get to the answer. But uh, there are Tamil Nadu representations in the uh, Gujarat Titans. In fact, I think the maximum number of Tamil Nadu players in an external IPL team. Mm. Sorry, in an IPL team, Gujarat Titans. Mm. Mm. Sai Sudhar Center, Vijay Shankar. அதுக்கப்புறம் ஆஷிஷ் நேரா இருந்தாரு இல்ல சாரி ஆஷிஷ்
ஃபில்டர் காஃபி கொண்டு போகணும்னா என்ன கொண்டு போவீங்க அந்த பிரெஞ்சு பிரஸ் மாதிரி தான் கொண்டு போவீங்க ப்ராப்பர் ஃபில்டர் ஃபில்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பொடி பால் ஆ ஓகே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பரவாயில்லடா நைஸ் ஆக்சுவலி ஆ இன்ட்ரெஸ்டிங் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்னு சொன்னேன் எல்லாருமே தமிழ்நாடு டீமில் ஒரு பாப்புலராக சொல்கிறது இந்த தடவை நீ டயட் பார்க்குறேங்கிறதுக்காக கையில் குக்கரு ஸ்டவ் இஞ்சி புளி மிளகா அதெல்லாம் கையில் எடுத்துன்னு வந்து நான் உண்மையாக அதெல்லாம் ஆமாம் குக் பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் குக் குக் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுவியா ஓகே நான் சாப்பிட முடியும் பட் என்ன ரீசன் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனது என்ன காரணம் மெஷர் பண்ணி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் வீட் செக் ஆகிடலாம் உடம்புல எங்கடா எதுவுமே இல்லையடா அப்படிங்கிறது பட் நெட்ல நீ நெட்ல போலிங் நானே ஆக்சுவலி பார்த்த ஒரு நாள் பிகேசி போலிங் போட்டு இருந்தேன் நெட்ல நீ போலிங் போடுறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு பேட்ஸ்மேன் யாரு அதே மாதிரி ஒன்னு நல்லா விளையாடின பேட்ஸ்மேன் யாரு என்ன நல்லா விளையாடின பேட்ஸ்மேன் டேவிட் மேல சூப்பரா விளையாடுவார் ஸ்பின் ஸோ நல்ல குட் பிளேயர் ஆஃப் லெஃப்ட் ஆன் ஸ்பின் எஸ்பெஷலி ஸோ அவரு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஹர்திக் டெஃபினெட்லி சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் குட் குட் ஸ்பின் ஹிட்டர் இவங்களாம் டெஃபினெட்லி கம்பீட் பண்ணும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு பெருசாக இந்த வருஷம் நான் ஆடும்போது நிறையா கம்பீட் தான் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா நல்லா கம்பீட் பண்ணாங்க என்னோட ஓகே அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் அண்டர் நைன்டீன் ஸ்டேட்டு சிஎஸ்கே தமிழ்நாடு ரஞ்சி ட்ராஃபி விளையாடியிருக்க இந்தியா ஏ விளாட்டியா இந்தியாவே விளாடல ஓகே இந்தியா இந்தியன் டீமோட இப்போ நெட் போலர் தான் வந்திருக்கு குஜராத் டைட்டன்ஸோட ஒரு டைட்டில் சிஎஸ்கேவோட ஒரு டைட்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸோட மோர் ஆஃப் அ டெல்லிங் டைட்டில் அது மாதிரி யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் மோர் தென் எனி திங் இன் சிஎஸ்கே What What next? What are you looking forward to do? Immediate goal goal? Short-term goal, medium-term, long-term? But if you planning in fact, okay, but if you are planning in fact, okay, I'm going to tell you what to do. What to do is you are going to go to the gym at 3 o'clock. Then you are going to go to the gym at 5 o'clock. Then you are going to go to the gym at 2 o'clock. போய் சொல்றாரு ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு இட்லி சாப்பிடு எங்க நீ கரெக்ட் பண்ணு இல்லட்டி நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லுவேன் ரெண்டே ரெண்டு இட்லி சாப்பிட வரோம் அந்த ரெண்டு இட்லியை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போயிட்டு போலிங் போலிங் தானே முடியும் <laughs> 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 இப்போ நான் வேலை செய்கிறேன் அதில் எனக்கு ரிசல்ட்டே வராதுனா கூட என்னால் திருப்பி அதில் ஹார்ஸ் போட முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சால் இன்னும் க்ரோத் இன்னும் குயிக்கராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் நேத்தோட பெட்டராக இருக்கணும் அதான் ஃபிலாசபி அது மட்டும் தான் நாளடிக்கு இன்னொரு நேத்தோட நாளையோட பெட்டராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து ரிசல்ட் வருதோ வரல அதை பற்றி இருபத்தி மூணு வயசு இருக்குமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டுக்கு நல்ல ஒரு மெச்சூரிட்டி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சாய் நான் அவனை ஆக்சுவலி பார்த்துருக்கேன் ஒரு எயிட்டி நைன்டி இயர்ஸ்லேருந்து பார்த்துருக்கேன் உன்னோட க்ரோத்தை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஃபியூச்சர் Hopefully, India is the next red ball spinner and you are the aspiration to go on. You are the goal of your goal. I really wish that you scale a lot of, uh, lot of greater heights than what you already have. Good luck. Thank you. Thank you, Ashwinna. That's it. Thank you, Ashwinna. Thanks, Makali. Thank you.